Cari amici, diamo il benvenuto al maestro Liutaio Lorenzo Lippi che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, per me è un onore essere qua. Si tratta di una mia interpretazione di modello House. Io ho ormai più di 40 anni di carriera, per la gran parte è passata a insegnare liuteria alla scuola di Milano. Perciò ho un'impostazione mentale che da un lato mi porta a studiare a fondo i maestri del passato di cui ho un rispetto assoluto e che ci insegnano moltissimo. Al tempo stesso però ho una grande passione per la ricerca di nuove strade, di un approccio, eh, come dire, di una mia via che rispecchi la mia sensibilità. Questo del resto credo che sia un approccio comune tra gli utai appassionati del proprio lavoro, in Italia sono tanti e ho tanti colleghi bravissimi. E la mia carriera in più, anche per il fatto di aver insegnato, ho lavorato su strumenti appizzico di vario tipo, di tutte le epoche, liuti, mandolini, chitarre antiche. E tutto questo naturalmente influisce sul mio modo di pensare alla liuteria, perché tutte queste esperienze danno un loro contributo al progetto che è in corso. Tra l'altro devo dire che questo personalmente mi piace molto, mi dà molta energia il fatto di avere tutte queste influenze esterne. E questo modello parte quindi dallo studio di Hauser. La forma e la struttura sono sostanzialmente quelle, però con qualche modifica personale frutto delle mie ricerche e delle mie esperienze. È sostanzialmente un modello Hauser su cui ho innestato, per così dire, alcune modifiche. Dal punto di vista costruttivo, ad esempio, io amo, amo un manico rigido che assicura un buon sostegno. Per questo motivo inserisco nel manico delle barre, dei trasformi in carbonio. E sempre con l'uso di piccole barre di carbonio eh, che, passano, che proseguono sotto la porzione di tastiera qua sulla tavola ho potuto eliminare la catena maestra superiore in modo da sfruttare anche queste zone eh, di tavola armonica e ultimamente ho ripreso a utilizzare anche le finestre sulla catena maestra sotto la rosa eh, come torres in modo da poter avere delle raggiere che proseguono su tutta la tastiera e adesso sto eh, lavorando sul sottoponte e finora ho usato un sottoponte quello classico di Hauser e mentre adesso anche per l'esperienza che ho fatto con un altro modello molto personale che sto sviluppando sto provando un diverso modello di sottoponte dal punto di vista acustico diciamo, il mio obiettivo è quello di avere una chitarra innanzitutto equilibrata e innanzitutto confortevole per il musicista lo strumento deve essere molto comodo e curo che il suono sia corposo e con sostegno, ma soprattutto molto equilibrato. Eh, preferisco pensare infatti che debba essere il musicista a ottenere dalla chitarra, tra fuori della chitarra, quello che desidera, piuttosto che sia la personalità, per così dire, della chitarra a guidare il musicista. Nella tua produzione realizzi anche altri modelli o tipologie di progetti? Come accennavo e come si può vedere, e da alcuni anni sto lavorando su un nuovo modello totalmente personale, eh, ho chiamato modello CK, e adesso credo di aver raggiunto finalmente un buono standard rispetto alle mie aspettative, quindi prestissimo lo presenterò sul mio sito, eh, sui social e sarà disponibile. E sono, è proprio un progetto completamente originale, sono partito dallo spostamento della buca, che in realtà è una soluzione antica, eh, per avere più tavole a disposizione per sviluppare la mia idea. Ma la costruzione interna è totalmente innovativa, anche se mantengo una base tradizionale per quanto riguarda ad esempio i materiali della tavola, non uso double top, sfrutto la raggiera tradizionale. E la struttura è recepita da catene curve in carbonio e, e alcune catene sempre in carbonio, alcune barre in carbonio sospese che lavorano sulla cassa. E io sono noto per non avere segreti, ho l'orgoglio come insegnante di aver sempre raccontato tutto quello che so ai miei allievi. Spiegare brevemente di cosa si tratta il progetto qua è complesso, però prestissimo appunto eh, pubblicherò informazioni, fotografie dell'interno eccetera eh, sul mio sito su questo nuovo progetto. Il risultato secondo me è una nota di risonanza molto bassa che dà eh, bassi molto profondi. In generale lo strumento mi pare abbia molta dinamica, volume e un'ottima tenuta del suono su tutti i registri. Io per carattere sono molto curioso, amo sperimentare come detto, per cui il mio lavoro è in continua evoluzione, però per il momento mi sto concentrando nello sviluppo di questi due modelli di cui ho parlato, l'ultimo nuovissimo, che mi appassionano, mi richiedono molta energia e molta concentrazione. E come ho anticipato questo modello CK lo presenterò a brevissimo, quindi per me questa è la novità più importante nel video.
Ringraziamo il maestro di Italia Lorenzo Lippi per essere stato qui con noi.